Entonces, vamos a implementar el algoritmo Perceptron. Entonces, ya aquí ya tengo la función escalón. Lo siguiente es la neurona, ¿no? La neurona que recibe la entrada, los pesos y el bias, ¿no? ¿Vale? La entrada neta es igual a np.dot entre pesos y el xy transpuesto menos el b. Aquí es menos, ¿no? Igual ahorita lo cambio por más y va a dar igual. Después de eso, voy a implementar el algoritmo Perceptron. Entonces, el algoritmo Perceptron me va a recibir entradas totales. Voy a llamarlo los X, las salidas, bueno, las entradas, las salidas, me va a recibir el factor de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué me recibe? Vamos a hacerle aquí comentarios. El X son las entradas, el Y son las salidas. Y el N es el factor de aprendizaje. ¿Qué me va a retornar esto? Los pesos calculados, ¿vale? Entonces, primer paso es generar pesos aleatorios entre menos uno y uno, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los pesos aquí es igual a n.random.rand y el tamaño de los pesos es igual al número de entradas. O sea que voy a tomar x.shape en la posición 0. Se va a tomar el número de, de, de entradas. ¿Se ¿Sí me siguen ahí? Básicamente, x es un vector bidimensional. ¿Sí? Ah, sería en 1, perdón. Ya les explico por qué. Entonces, el shape me va a volver en la posición 0 el número de filas y en la posición 1 el número de columnas. Tomo el número de columnas. El shape vendría siendo algo así. Básicamente, en este caso, el shape sería un vector 8,3. ¿Sí? 8 número de filas y 3 es el número de columnas, ¿vale? Entonces, pues, yo los, yo, a mí me gusta hacerlo siempre, los algoritmos me gusta hacerlos parametrizados, porque después los cambio muy fácil. O sea, este mismo PC lo va a reutilizar después. Entonces, genero los pesos. Este señor me genera un vector de tamaño 3 entre 0 y 1, pero yo lo necesito entre menos 1. Y uno, recuerden la transformación que les enseñaron en simulación computacional. Una distribución uniforme entre 0 y 1, la podemos transformar a una distribución uniforme entre A y B. ¿De qué manera? Básicamente, B menos A por la distribución uniforme entre 0 y 1 más A. No sé si recuerdan eso. No. Me preocupé. Ah, perdón, menos A, qué pena, menos A. Entonces, ¿qué pasaría a la resta entre B y A? Entonces yo quiero que sea entre menos 1 y 1. ¿Cuánto de... Ah, perdón, sería... Sí, B menos A. Entonces yo la tengo entre menos 1 y 1. Entonces, ¿cuánto da 1 menos menos 1? Da 2, ¿de acuerdo? Esto me generaría entre 0 y 2, ¿vale? Entre 0 y 2. Ah, no, espere. B menos A. Sería... Eh, esperen acá. Si yo le resto 1, me generaría entre menos 1 y 0. Y si yo lo eh, multiplico por 2, este me generaría entre 0 y 2. Ah, sí, sí, sí. Entre 0 y 2, a 0 le resto 1, me queda menos 1. Y a 2 le resto 1, me queda 1. Sí, 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 ahí está. Sí, es esta formulita. Bueno, e hice una transformación. Esto me genera entre 0 y 1. Pero con la transformación me va a generar entre menos 1 y 1. Miren acá, print, pesos, para que ustedes vean. Vamos a ejecutar el algoritmo perceptron para el AN, ¿vale? Para el AN. Vamos a tomar aquí la caso del AN. El caso de la compuerta AN. Entonces, vamos a hacer... Acá, caso de la compuerta A. Sí, otro bloque. Y vamos a hacer perceptron entre entrada, salida. Y vamos a tomar un factor de aprendizaje N de punto 5, ¿vale? Punto 5. Vamos a ejecutarlo, el N. Y miren lo que sucede. No ejecuté la línea de reto, no existe. Entonces, acá, miren acá. Miren, miren los pesos que ven. ¿Lo ven? Acá otro peso. Miren, 
Este es otro peso. Me va a generar siempre entre 1 y menos 1, ¿lo ven? Listo. Y el vías, el vías pues también sería entre menos 1 y 1. NP.random, punto RAM de tamaño 1 y tomo la posición 0. Ya les explico por qué. Eh, eh, sería 2 por. Básicamente esto me va a generar un vector de una posición. Pero como el vías lo estoy tomando numéricamente, entonces tomo la posición 0. ¿Vale? Miren acá, pesos, coma, B. Voy a ejecutar. Entonces acá ejecuto. Y miren. El vías me da numérico, ¿lo ven? Aquí está. El vías me da numérico. Vale, questions. O oh, no, todo está bien. ¿Todo está bien? Sí. Ok. Listo. Entonces ahí ya tengo los gensos. Ahora, el segundo paso es recorrer los patrones. Entonces, ¿cómo recorro los patrones? Ah, bueno. La condición de parada, ahorita la... Bueno, ahorita la colocamos. Entonces, recorrer los patrones. Entonces, ¿cómo recorro los patrones? For x y in sin x, y. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y su... Ah, y su, y su obtenida sería igual a la neurona en que le envío el xy le envío los pesos y le envío el vías ¿estamos de acuerdo? pero vamos a ver print, eh, print xy y, y0 vamos a ver qué nos devuelve yo vamos a ver qué nos devuelve entonces ejecuto acá y ejecuto acá miren lo que me va devolviendo ¿lo ven? noni ¿por qué me devuelve noni? porque el señor Carlos me lo olvidó el resto pero, muchachos, por eso es bueno ir ejecutando los algoritmos como pasito por pasito no da cuenta de los errores después no ve en donde después de haber hecho todo y pone a llorar miren, aquí está, ¿lo ven? eso obviamente cambia, miren ella va cambiando ¿por qué va cambiando? porque los pesos son aleatorios ¿me siguen allí? entonces pues cambia la entrada y la salida ¿vale? listo entonces, ahorita lo que voy a hacer es el entrenamiento. ¿Listo? Entonces, si, sí, miren, get sub 0 es distinto que get sub i. ¿Qué significa eso? Que hay error. ¿Sí? O sea, que la entrada, la salida, es distinta a la salida esperada. Entonces, el error sería la salida esperada que y menos la salida obtenida. Esta es la medida de el error y tenemos la actualización del peso entonces la actualización del peso yo voy a hacerlo de una manera pero ahorita lo voy a comprimir en una operación matricial entonces for w sub i in ah perdón for i in range entre 0 y el tamaño de los pesos sería pesos punto chain en la posición 0 entonces qué vamos a hacer pesos en la posición i es igual a pesos en la posición i más el factor de aprendizaje ¿por qué? por eh, el error por la entrada ahí en la posición y ahí está la regla del perceptor ¿vale? está la regla del perceptor ¿vale? tomo el peso actual miren el peso actual le sumo el factor de aprendizaje por el error por la entrada ¿vale? como es la entrada ahí entonces sería la entrada 0, la entrada 1 y la entrada 2. Recuerden que tenemos tres entradas, ¿vale? Yo ahorita voy a comprimir esto en una operación matricial para hacerlo más fácil. ¿Sí? Para no escribir un for. Resulta que los for son ineficientes. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace este tipo de cosas, pues sí, yo les hago el for porque es didáctico. Pero yo ahorita voy a pasar directamente a la multiplicación. Los for son ineficientes. Entonces, ahí ya tengo calculado los pesos. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Básicamente voy a tener una variable de TP igual a 0. Este es el número de patrones. ¿Vale? Mientras P sea menor o igual que digamos 5, entonces repita este algoritmo. ¿Listo? Vamos a repetir eso por un número de patrones dado. ¿Y yo qué voy a hacer? Cada vez que acá lo que voy a hacer es básicamente poner P más igual 1. Entonces incremento. Si hay error, entonces ¿qué hago? P igual a 0. Reseteo. Eso básicamente me cuenta el número de patrones que son correctos. Esa es la condición de parada. ¿Me siguen allí? Él incrementa solito. ¿Sí? 
¿Cuándo se vuelve cero? Cuando encuentra un error. Entonces yo voy a detener el algoritmo cuando hayan cinco errores. ¿Me siguen allí? Voy a tener ese algoritmo en ese punto. Y vamos a ejecutarlo. Tengo miedo. Tenemos a ver. Eh... Ah. Ok, esta es la comportada. Tengo miedo. ¿Saben qué me falta? Y esto me va a dar un, un error eh, bacterial. Vías. El vías es igual al vías más n por e por menos 1. ¿Se acuerdan? Me falta el vías. Debo retornar ambos. Pesos, coma, vías. Porque el vías también es algo que se calcula. Tengo miedo. Y miren, me dio este, este array. 2.60, el primer peso. 1.82 y 1.20 y observen algo interesante este esta es la compuerta AND si ustedes ven si ustedes ven eh, porque este debía ser mayor ah, pero yo tan tontico 5.33 miren que la suma de estos tres es mayor que 5.33 pero individualmente o la suma de dos es menor que 5.33, ya sabemos que está ¿vale? ya sabemos que está entonces esto son los pesos entonces sería los W coma el vías y ahora como prueba sencillamente por x y coma y y zip entradas coma salidas y qué hago sencillamente imprimo el factor x y la neurona con mis pesos calculados sería x y coma w coma b y la salida deseada primero primero la salida deseada que es y y miren que esto ya me da miren ¿Lo ven? Ya, ya entrenó. ¿Sí? Entonces miren que la regla de perceptrón es sencilla. ¿Sí? La regla de perceptrón. Sencillamente, los pesos por el factor de aprendizaje, por el error, por el XY. Voy a, yo puedo tomar eh, lo, lo que va a suceder acá. Este N viene siendo ya un elemento de tuning, un, un hiperparámetro. ¿Qué es un hiperparámetro? Algo que usted le envía al algoritmo para regular él entrenamiento. Vamos a crear otro hiperparámetro que sería un P, que sería el número de el, el número de de patrones, ¿vale? Sería otro hiperparámetro. Vamos a metérselo acá, el número de patrones. Inicialmente este patrón es, vamos a ponerlo P, vamos a ponerlo usualmente, ¿verdad que Python no acepta eh, no acepta variables por defecto? Me voy a olvidar. Entonces, no, Python no acepta. Mira, Python no, no, no tiene eso. Eso sí es una limitación. No sé en el Python 3.11 porque eso cambió mucho. De hecho, el Python 3.11 ya tiene switch. Sí, ya lo incluyeron. O sea, yo digo que, porque pues yo el semestre pasado decía, muchachos, hay switch, no hay. A lo que tiene el semestre. Pero ya en la versión 3.11 sí hay switch. ¿Sí? Por ejemplo, esto no lo puedo hacer. Esto me da un error. ¿Ah? O sea, yo sabía de los ARS y los QARS. ¿Ahora esto acepta parámetros por defecto? Ah, el Java el que no acepta. Ah, sí, los confundí. No, el Java, Java el que no acepta. Java, no, no, esto sí acepta. Me confundí, el Java el que no acepta. Yo me acordé, yo dije, pero yo por qué dije eso. Bueno, entonces el número de patrones eh, sería igual a x.chape en la posición 1. ¿Vale? Por defecto. Ah, ¿no lo cogí? Ah, no, no está definido. Bueno, pongamos el número de, igual a 100, pues, por molestar. Entonces, Chan y Chan. Igual esto no se afecta. Miren, da igual. Y el P podemos colocarlo como igual a entrada.chape en la posición 1. Ah, no, el número de patrones está bien, en la posición 0, porque es el número de, de patrones. Y le enviamos el P. Listo. Entonces, C. A ver, a ver, vamos a... ¡Ah! Entonces yo vi el bobo, le daría aquí en el peso, pero... Quería el P. ¿Sí o no? Miren que él automáticamente me calcula. Ahora, ¿qué es el modelo? El modelo vendría siendo la matriz. Miren acá. Esta matriz. Bueno, los pesos. Miren. Este es... Eh... Uy, aquí dio... Ya se dañó. 
pero que extraño porque el número de patrones a ver si hay un error él lo resetea si no lo incrementa el P es el número de patrones Esto, esto debe ser otra variable este digamos por su hot ese es p final claro obvio obvio porque pues y ahora sí el p igual a cero y ahora sí mientras p sea menor o igual que p final exacto ahora sí ahora sí este niño va a dar. miren ahora sí era eso dañé el algoritmo bueno, a ese n, que es el factor de aprendizaje, ese p sub se le conocen como hiperparámetros. Pero dice, ¿qué es un hiperparámetro de un algoritmo de Machine Learning? Son los parámetros que usted envía para el funcionamiento del algoritmo. ¿sí? Entonces, ya entiendo, ¿para qué sirve el factor de aprendizaje? A ver, primer hiperparámetro que vimos. ¿Para qué sirve el factor de aprendizaje? Para mirar qué es lo que tanto cambia a medida que el algoritmo eh, itera. ¿Vale? Y el P sería el número de patrones que nosotros estamos contando. ¿Estamos de acuerdo? Les voy a mostrar las diferencias del factor de aprendizaje pequeño y factor de aprendizaje grande. Voy a incluir otra variable, voy a incluir una variable de desempeño. La variable de desempeño me va a medir el número de iteraciones. Y voy a poner iteración más igual 1. Y voy a poner aquí una información, print, el algoritmo hizo vamos a poner un este informativo hizo y IT te iteraciones vale entonces vamos a ejecutarlo y miren este primer algoritmo hizo para terminar esto el total hizo seis iteraciones Cero. voy a bajarle el factor de aprendizaje a 0.05 miren 23 pero miren lo que pasa si coloco un factor de aprendizaje grande. 5. 19 iteraciones. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque empieza a... Él empieza a oscilar. Sí, él empieza a oscilar. Voy a poner un factor de aprendizaje exagerado. Que la gente a veces empieza a hacer tuning de esos algoritmos y mirar qué es lo que está haciendo. 50. Miren. 17. Bueno, 500 pues. <risa> Hizo quedar mal. Se supone que eso empieza a oscilar. De todos modos, ese, ese fenómeno lo vamos a observar bien. Es cuando tengamos el PS Tron multicapa. Ahí sí ya empieza a, a oscilar. Entonces uno puede sacar ciertas gráficas de desempeño de eso. ¿sí? Entonces lo que uno puede hacer es empezar a sacar, por ejemplo, el error que sale a cada iteración, por ejemplo. Uno puede sumar los errores de cada iteración y eso. Pero eso vamos a hacer más bien en centro multicapa. Vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo con quién era. ¿Se acuerdan? Esta es la compuerta antes. ¿Qué compuerta hicimos antes? La compuerta OR. La compuerta OR es fácil porque podemos cambiar sencillamente 0, 1, 1, 1, 1 y 1. Y miren que es capaz. Miren, ¿no ven? Miren que lo hizo en nueve iteraciones, ¿vale? ¿Y cuál era la otra? La de la función que inventé, ¿no? Esa función combinada. Entonces, esperen acá, yo voy a copiar y pegar esto. Y simplemente cambio la entrada y la salida. Es esto. Esta es la combinada. La entrada no es... ¿Ve? Sí, la entrada no es necesario cambiarla. Pero ¿qué carajos? Bueno, entonces... Acá, miren. Miren, ¿y es capaz de...? Decirlo. O sea, ya tenemos nuestro primer algoritmo de entrenamiento de redes neuronales. Que es el PSTRON monocapa. Y miren que la, la función es sencilla. Ustedes en cada iteración, ¿qué hacen? ¿Cuál es la regla PSTRON? ¿Cierto? Ahora, eso es con un foro. Entonces, vamos a optimizar esto. Evitemos force en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Por qué los force son ineficientes? Sobre todo en Python. ¿Ah? 
Sí, el, el, el for no tiene la complejidad que tiene, por ejemplo, en Java. Porque estos son iterados sobre una lista enlazada. Entonces no me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ven, vamos a hacerle lápiz a esto. Echémosle lápiz. Si ustedes ven que la regla del PC tronque hace. La regla del PC tronque les hace. La regla del PC tron les dice lo siguiente. WXUI, perdón, WNI es igual a WNI por quién? Más el factor de aprendizaje N por, eh, por el error por XUI, ¿vale? ¿Listo? Si nosotros vemos esto, por ejemplo, si tenemos dos pesos, punto 2 y punto 4, y tenemos la entrada 1, 0, miren lo que voy a hacer. ¿Cómo sería el producto acá? ¿Cómo sería eh, el, perdón, tenemos punto 2, punto 4, y le sumamos el vector punto 2, punto 4? ¿Qué obtenemos si le sumamos ese vector? Pues si lo sumamos, pues tenemos punto 4, 0,08, ¿de acuerdo? Vale, voy a meterle algo más interesante. ¿Qué pasa si este vector, yo, lo que voy a hacer es multiplicarlo por punto 5? Que es el punto 5. ¿Qué pasa si ese vector yo lo multiplico por punto 5? ¿Cuánto me da la salida? Daría punto 1 y punto... 6, estamos, ¿veis que punto 1, punto 3 y punto 6? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Punto 5 por punto 2 da punto 1 y punto 5 por punto 4 da punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Si lo sumamos da eso. Y ahora, si lo multiplico por otro vector, por ejemplo, 1, 1. Un vector transpuesto. ¿Qué nos daría ahí? Entonces... Daría punto 2, el primer elemento más punto 5, por punto 2, ¿por cuánto? Por 1, ¿estamos de acuerdo? Y el segundo componente daría punto 4, más punto 5, por punto 2, ah, por punto 4, por 1, por el segundo 1, ¿vale? ¿Se me modificó el resultado? ¿Se me modificó el resultado o no? No. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, si este es 1, 0... ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos daría el primer componente? Punto 2 más punto 5 por punto 2 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto nos daría punto 3. ¿Qué pasa con el segundo? Punto 4 más punto 5 por punto 4 por 0. ¿Cuánto nos da esto? 0,4. ¿Este señorito de aquí a quién se les hace? ¿A qué se parece? a la entrada este es el x ¿sí? transpuesto este de aquí ¿quién es? w y este de aquí ¿quién es? factor de aprendizaje ¿me faltaría él? error ¿vale? que es otro número entonces ¿cómo sale esto? ¿cómo es la regla de aprendizaje? el w ahora va a ser igual a w más el factor de aprendizaje por el error por w por la transpuesta de la entrada. ¿Me siguen allí? El error, el, el, el factor de aprendizaje de dónde viene. Ese se lo damos. El error, ¿quién es? Pues sería la SA menos la obtenida. W, ¿quién es? Los pesos. Y X transpuesto, ¿quién es? La entrada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Miren este ejemplo, vamos a ver un ejemplo acá. Supongamos que W es igual a punto 6 y a punto 3. Supongamos que la salida que nos dio es 1 y la salida SA es 0. ¿Vale? De esto. Y lo que voy a hacer es que el patrón XY es igual a 0,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se daría la actualización de los pesos de acuerdo a Perceptron? Empezamos con el primer peso. El primer peso que es W0 será igual a punto 6, que es este, 
más el factor de aprendizaje, que pongámoslo en punto 5, que es el clásico. ¿Cuánto es el error? DCA menos tenía, ¿cómo les da? Menos 1 por 0. ¿Estamos de acuerdo? 0. Porque el patrón es 0,1. Ahora, W1 aquí es igual. Punto 3 más 0,5 por 1, perdón, por menos 1, que es el error. ¿Por cuánto? Por 1, ¿vale? Vamos a ver si la operación matricial nos da lo mismo. Mi W ahora es igual al W actual, punto 6, coma, punto 3, más, ¿cuánto es el factor de aprendizaje? Punto 5, ¿cuánto es el error? Menos 1. ¿Y cuál es el vector de patrón? 0, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estás puesto? ¿Y ahora qué tengo? W0, ¿a qué sería igual? Punto 6, que es este, más las escalares, que no modifican, y multiplico por quién? Por 0. ¿Es igual a lo de arriba? Sí. Y W en 1 es igual a punto 3 más punto 5 por menos 1, que son los escalares, por este segundo. Por 1. ¿Es igual? Sí. Entonces yo este for es muy importante porque cuando tengamos esta es la regla del preceptor, vamos a llamarla la regla ineficaz vamos a llamar esta es una forma de implementarlo esta es una forma de ah perdón esta es una forma de implementarlo ¿vale? con este for ve este de ir por fuera igual eh, voy a voy a volver a correr para que no tener problemas de pronto porque me da miedo ejecutar todo miren que, que sigue dando ¿vale? simplemente que el velo está actualizando más veces de la cuenta o sea, está haciendo la misma operación con B muchas veces. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Este for lo voy a comentar. ¿Vale? Y, lo, y vamos a decir lo siguiente. Eh, regla con iterador. Y esto es ineficiente. La regla con el iterador. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Pesos es igual a qué? A pesos más N por E por... Eh, por x punto t recuerden que punto t es la transpuesta y esta es el perceptron vectorial ¿vale? si ¿Sí se entendió por qué estoy eliminando ese for ¿Sí? es lo mismo que la multiplicación de matriz esto va a tornarse aún más interesante cuando damos el perceptron multicapa y yo les haga la comparación de tiempos realmente ya se empieza a sentir bastante ¿por qué Python no tiene arreglos Python tiene son listas y las listas son enlazadas ¿qué nos dice los recuerdos de FA? la lista para añadir para escoger un elemento tengo que necesariamente haber recorrido todos los anteriores por lo tanto los tiempos de búsqueda son O de N ahora imagínense en una matriz O de N al cuadrado cada vez, ineficiente, no nos sirve y vectorial internamente está hecho con arrays ¿Sí? y pues está optimizado entonces vamos a volver a ejecutar todo y miren que nos da lo mismo miren nos dio un error eh, ah ok dice que hay un error de tiene eh, claro yo cometí un error aquí tonto esto es x sí. no la entrada total ahora sí había puesto toda la entrada Ahora sí, miren, miren que nos da exactamente lo mismo. Aquí no vamos a sentir diferencias en tiempo, pero cuando yo tenga la regla del perceptro, la tenga de forma iterativa versus de forma matricial, si sí hay una diferencia en ejecución de tiempo. Bueno, preguntas, sentimientos, comentarios, quejas, hambre. No comieron nada, ¿verdad? ¿Ya estaba errado o estaba muy caro? Estábamos, pero aquí hay muchos trabajan y eso está cañería ¿sí? como ustedes como ingenieros de sistemas sí está cañería porque ellos almorzaron a la casa preguntas muchachos sentimientos todo está bien pero ahora sí está bien ok 
entonces vamos ahora entonces a les voy a mostrar otra cosita bueno eh, alguna pregunta con respecto al Pesetron el chiste es la regla ¿sí? de actualizar los pesos como es una regla sencillita y esa regla sencillita nos permite eh, llegar pues a este punto ¿vale? ¿Feelings? ¿no? entonces todo está bien ah bueno no, pues yo siempre les pregunto porque quedan mirando así como con esos ojos redondos de que mi auxilio necesito ayuda. ¿Sí? Entonces no por eso pregunto. ¿Sí? Pregúntame a los ojos así todos redondos que dan hasta mía. ¿Ustedes vieron esa película de terror donde los niños tenían los ojos así todos encendidos? Hay una película de terror donde hay unos niños que tienen poderes y cuando usan los poderes les brillan los ojos. Y el poder es pervertir la mente de los adultos para que se hagan daño. No había una película. No, pero si ¿sí saben la reverencia, tampoco. Es una película donde los niños, hay unos niños que tienen poderes, pero su poder es dominar la mente de los adultos para que se hagan daño a sí mismos. O sea, que se, que se hagan daño. ¿No? ¿Los niños de qué? Busquen la película. Bueno, película, niños, ojos brillantes, adultos, daño. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Qué pasa con esa búsqueda de Google? No, muchachos. ¿Los niños del maíz? Bueno, no se llevan a la película. No. Eso significa que ustedes están en una época diferente a la mía. Bueno. ¿Qué niño no quisiera tener los poderes? Bueno. Entonces. ¿Ahora qué voy a hacer? Hay un repositorio de Machine Learning. Miren acá. Dataset. Por acá, cuando usted busca Machine Learning Dataset, van a encontrar este, UCI Machine Learning Repository. Y esto tiene una serie de datos acá. Hay uno que me gusta mucho que es el del vino. Este tiene 178, tiene 13 atributos y es de clasificación. Básicamente él nos va a clasificar, él nos va a clasificar si, eh, ya les digo, bueno, esta es la entrada, al, el nivel del alcohol, ácido, eh, ácido melódico, el ash, la, alca, la alquinalidad, eh, alcala, alcalinidad, bueno, fenoides, flanoides, color, y, y por line. Eh, la clasificación de esto, a ver si me acuerdo, es básicamente, mm, a ver, de al data que es una cosa que yo quiero llegar ah, ¿en serio no me abre? aquí está tiene uno, dos y tres básicamente son tres tipos de son tres tipos de son tres tipos de ¿qué? de, de vinos ya les digo qué tipo son es que no me acuerdo eh, los tipos de vinos son los atributos eh, eh, los datos son continuos eh, el atributo ah, el identificador, el identificador de clase de 1 hasta 3, ¿vale? entonces tenemos tres clases aquí eh, como estamos aquí en el clasificador monocapa bueno, yo podría coger los dos primeros o bien podría crear dos como mediante una codificación podría tomar 0, 1 pues 0, 0, 0, 1 y 1, 0. También podría hacerlo de esa manera, ¿vale? Pero bueno, entonces voy a tomar apenas dos, ¿listo? Entonces he descargado eso, ¿sí? He descargado este, este dataset y lo que voy a hacer es cargarlo. Entonces, eh, este, wine.data. Entonces yo voy a hacer una cosa. Miren, este es el wine. Entonces yo le voy a quitar todos los atributos 3. ¿Vale? Pues no es fácil. ¿Listo? Voy a quitar todos los atributos 3. ¿Listo? Ya los quité. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter este wine.data acá en mi directorio. Igual esto, o sea, no lo he grabado, pero bueno, no importa. Eh, o sea, queda pues la pantalla del, del coso ese. Este es el repositorio, cursos. Esto es semestres, agosto, diciembre. 
eh, redes neuronales, perceptron y win.data. Entonces voy a hacer un commit, voy a hacer un commit y voy a subirlo. Entonces aquí queda el terminal, repositorios, cursos y voy a hacer un commit. Git pull. De git add punto, eh, git commit menos m, eh, network y git push. Listo. Ahí está subiendo. Ya subió. Está bueno el internet porque no hay nadie. Entonces le dice el git push. Vale, creo que es lo que estoy grabando. No se ve lo que dice, pero pues no es importante. Voy a meterlo en mi repositorio de GitHub y les voy a mostrar algo. Voy a meterlo en mi repo de GitHub y voy a bajar el archivo. Entonces, hay una parte muy importante. Vamos a loguearnos. No, igual no necesito loguearme. Cardel. Voy a meterme acá a... Eh, bueno, eso es para... Rogando por trabajo. Y por acá en cursos. Eh, básicamente, bueno, voy a meterme acá. Semestres. Acá donde está el semestre, agosto, diciembre. Eh, Redes neuronales. Y acá está el, el data, que es este. ¿Vale? Win data. Que es este que ustedes ven aquí, ¿lo ven? Clases 1 y clases 2. ¿Estamos ahí? Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a descargar, lo que pasa es que el Google Colab permite subir archivos, pero él se los borra después de la ejecución. Entonces, yo, para evitar eso, ¿yo qué hago? Yo meto en un repositorio de GitHub del dataset, lo descargo en el Colab y después lo uso. Ya les vamos a ver cómo. Hacen clic donde dice RAW, ¿vale? Hacen clic donde dice RAW y van a tener en crudo el archivo. ¿Lo ven aquí? Entonces, copian la URL y ¿qué hacen? Aquí en el Colab, ustedes van, a, van acá, creamos una nueva celda. Y doble, así, wg y esto. ¿Esto qué hace? Esto les descarga el archivo. Acá lo van a ver, WinData. ¿Vale? Este es el archivo, ¿lo ven? Vale, ¿por qué lo hago de esa manera y no lo subo acá? Porque esto se borra cuando usted cierra el Colab. ¿Vale? Entonces, cuando vayan a trabajar con archivos, suban a GitHub y lo bajan de esa manera. ¿Listo? El proyecto y todo eso, la idea es que suban el data sea su GitHub y lo descarguen allí porque el colab borra. Y pues yo a la hora de revisar, pues obviamente pues necesito el data set, ¿Vale? Entonces, aquí está. ¿Listo? Este es eso y la URL. Bueno, entonces hay una librería que se llama Pandas. ¿Vale? Import Pandas ASPD. Esta librería me permite administrar archivos, datasets, puedo sacarle medias estadísticas. Bueno, hay millones de cosas que puedo hacer. Esta librería la vamos a utilizar fuertemente a partir de Perceptron Multicapa. ¿Vale? Estoy aprovechando el espacio para mostrar la librería. Entonces yo voy a ejecutar acá Pandas. Él ya la tiene instalado. ¿Y ahora qué voy a hacer? El dataset va a ser igual a pd.read csv y le dan el nombre del archivo. Wine.data. El archivo está ubicado acá, ¿lo ven? Wine.data. Lo va a ejecutar. Para ver lo que hay, ustedes dan dataset.get. Y miren lo que me muestra, no son los primeros cinco, ¿lo ven? Ah, el pocho tomó la primera como columnas, entonces, eh, ignore index. ¿Cómo es? Ignore. No me acuerdo cómo se ignora el index. Tengo que ignorar, lo que pasa es que él toma la primera columna como nombres de primera fila, como nombre de columna, eso no me sirve. Eh, pero en el momento, ignore index pandas react cs. No me acuerdo la verdad. Aquí no me acuerdo, pero para eso está este overflow. El chuleado. Ah, index call igual false. Listo. Ahí ya lo, eh, no hay que saber mucho tampoco. Listo, ya me la regla. Y ahora sí. ¿Ah? No, pero... A ver. No, no me gustó. With the reader. Ah, aquí está. Aquí está, bla, bla, bla. El chuleado. Ah, header. Header. Header, igual no. Qué raro, yo sabía hacer eso, pero me he olvidado. Sí, igual no. Vamos a ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Lo que pasa es que me está cargando la primera fila 
como, como nombres de columnas, ¿vale? Bien, eh, esto es mucho más potente que una array normal porque eh, básicamente ustedes tienen una tabla. La tabla ustedes le pueden dar nombre a las columnas y nombre a las filas. Por defecto son los índices. ¿Listo? Bueno, entonces aquí suceden varias cosas. Lo primero es que el Y, que vendría siendo el dataset en la posición 0. Y mi X es el dataset desde la posición 1 en adelante. Utilizo un slice de Python que expliqué la clase pasada. Uno o dos puntos, ¿qué significa? ¿Qué estoy cogiendo? Exactamente. Miren, y voy a imprimirlos. El Y, miren qué es. El Y es esto, miren. Son 129 columnas. ¿Y el X qué es? Pues el resto de características, ¿lo ven acá? Bien, cuando veamos procesamiento de datos, cuando veamos procesamiento de datos, nosotros vamos a ver que es necesario hacer un ajuste a eso. Esos datos están muy desnivelados, sobre todo bien esa columna 13, con respecto a las otras. Eso es un desnivel horrible ahí. ¿Sí? No es mil, un desnivel. Sí, no, eso está en un desnivel feísimo, ¿vale? Entonces, eh, pues básicamente, eso va a necesitar, eh, vamos a necesitar a, eh, de corregir ese nivel. Ese nivel es como de, como de 100 a 1, es mucho. Cuando ustedes estén trabajando algoritmos de predicción, clasificación, etcétera, etcétera, hay que corregir los desniveles, ¿sí? Eso hay unas técnicas para hacer eso que veremos, ¿sí? Porque esos desniveles van a hacerle daño a la red neuronal. Vamos a tener un mal resultado, de una vez les aviso. Porque la variable 3 está muy fea. Miren, las variables desniveladas son la 1 y la 3. De hecho, más podemos obtener la información. X.info. Vamos a ver cuáles son las variables más desniveladas. Miren. Ah, bueno. Y sería punto summary. Creo que es summary. Creo que es así. Creo que es doble M, ¿no? Ven, X punto, bueno, me acuerdo. Y eh, no, no necesito sumar. X punto. Vamos a ver. Info ya la tengo. Count, creo que es count. No, tiene 129 valores. ¿Ve cuál era la de sumar? Ya se me olvidó. Sumar. Uno sabe usar esta librería, pero no se le olvida. No. Describe. Si sí, es que necesito mostrarles una cosa. El describe me dice lo que pasa en cada una de ellas. Me dice la media, el número de datos que hay, el mínimo, el dónde está ubicado el percentil 75, dónde están ubicados el 75% de los datos, el 50% de los datos y el 75% de los datos con respecto a una distribución normal estandarizada. Básicamente, si un dato está dentro del 75, está como dentro de la mayoría. Si está dentro del 50, está como dentro de la mitad de los datos. Y el 25, pues ya está un poco más alejado. Eso nos ayuda a detectar el layers. El máximo y el, bueno, y el mínimo, pues lo veo acá. Y la desviación estándar, que es la que yo utilizo. La desviación estándar no muestra qué tan diferentes son los datos. ¿Vale? Entonces, acá, miren que la media, con respecto a esto, a ver, yo cierro esta vaina. A ver, ciérrate tú. Ciérrate. Ciérrate, ciérrate, eso. Miren que el último, miren eso, la, la desviación, 353, son datos que están, pero esta columna está fea, para Machine Learning está fea, esta columna está fea. Pero yo les voy a explicar eso eh, cuando vamos a eh, tratar tratamiento de datos, ¿Sí? cuando vamos a tratamiento de datos vamos a ver todo eso. Realmente cuando veamos la correlación, esto nos va esta, esta columna esta última columna está tan fea que hasta uno pensaría en descartarla ¿sí? pero los datos eh, los datos no pintan muy bien ¿sí? los datos realmente con esa información no pintan muy bien pero bueno eso es problema de después ¿vale? listo entonces ¿yo qué voy a hacer? yo tengo que hacer un pequeño proceso al G ¿por qué? resulta que la salida ¿cómo es? miren que el Y ¿cómo es? Miren, es y.describe. El y básicamente puede ser 2, 1 o 2, pero yo necesito que sea 0 o 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una función que se llama apply. 
voy a hacer un lambda y entonces decido un elemento ¿yo qué voy a hacer? el lambda eh, le voy a decir que devuélvame 0 si x es igual a 1 ¿vale? y en otro caso me devuelva 1 ¿qué estoy haciendo? transformando los unos en ceros y los dos en 1 ¿vale? entonces vamos a hacer eso con mucho amor y pasión miren que me devuelve este data 0 pero esto es una operación que no es in place por lo tanto debo hacer y igual a eso ¿me entienden? porque es una operación que es una operación de valor no es una operación in place ¿qué pasa con ese apply? me devuelve un nuevo data set con la función aplicada eso es un map ¿sí? ¿me siguen ahí? vale porque pues ya, no, ya creo que me miran con cara como si estuviera hablando chino chino japonés de lo más de lo más raro ahí está entonces ahora ¿qué voy a hacer? voy a intentar clasificar eso bien uno puede mirar más o menos cómo están ploteados los datos ¿sí? uno puede hacer unos diagramas podemos adelantarnos un poquito a lo que vemos en, en, en datos voy a importar otra librería matplotlib asplt entonces eh, yo esta librería ya está viejita yo voy a luego usar otra y voy a hacer una, unas comparaciones miren lo que va a pasar acá tengo plt.figure y le voy a decir que el dpi sea igual a 200 voy a tener plt.scatter miren lo que voy a hacer entre eh, sería la salida la salida es perdón, la entrada que es por ejemplo x en 0 con y que sería la salida ¿vale? x en 0 con y plt.show y vamos a ver ¿qué pasó aquí? X y Y en tener el mismo size, pero qué raro, porque es que el X, X en 0, ah, yo soy un bobito, porque es que tiene que ser 2.0, claro, todas las filas y la columna 0. Ahora, ¿qué pasó? Eh, a ver si me acuerdo de, es que hay una cosa aquí que no me acuerdo, pero yo miro, X en 0, X dos puntos, coma 0, que me devuelve. Y, o así, dos puntos, cero. Ahora sí, era dos puntos, cero. O sea, eh, dos puntos significa cojame todas las filas. Y la segunda parte de la columna, cero. Entonces ahí lo tengo ya. Entonces sería dos puntos y aquí, cero. Y miren. Eh, X y Y del mismo size. Eh, a ver. Qué raro, porque ambos tienen el mismo size. A ver, yo miro el size. Entonces sería x 2.0. ¿Qué me da esto? 129 valores. ¿Y el y? 129, ¿130? ¿What? ¿What? Espere, ¿qué? Y el otro empieza desde cero, pero no tiene ningún sentido. Cuando yo clique ese apply, no, a ver, a ver, yo miro el y antes de esto, el y, punto g, eh, era punto g, punto sky, ¿no? Ah, yo lo tengo escrito arriba, ¿no? No. ¿Cómo se va todo? Pues qué raro eso, ¿no? Vamos a ejecutar todo de nuevo. Eh, ¿Dónde está? Ejecutar todo. Ah, me asusté. Control F. Control F. Control F9. Listo, ahí está ejecutándose. Listo, no, no pero ahí está bien. Tiene 130. ¿Oh? Claro, yo soy un petardo. Obvio, obis. No, es que es punto lock. Punto y lock. Luego les explico qué es esto. Lo que pasa es que... Eh, ahí ya me cogen. Sí, era eso. Listo. Luego le, le, eso lo explicaré en su medio momento. Listo. Tiene el Y... 
siento triste. ¿Pero por qué? Espérate, el gurú Carlos hizo alguna cochinada ahí. Esperen un momento. A ver, ¿qué hizo Carlos ahí? A ver, ¿borré algo? No. ¿Puede ser eso? Y ahorita vamos a volver a subir. Línea 130. ¿Y aquí? Son ciento... Son 130. Y entonces, tengo miedo. Vamos a ver, voy a volver a hacer esto. No, 130, pero ¿por qué? Cosa inmunda, vamos a ver. Lo <ríe> hace punto de describe. Entonces acá, toma de discusión, ejecutar todo. Veamos acá, ¿cuántos hay? Eh, ¿Cuántos tiene? Más arriba. 130. 130. 130. Ahora sí, ¿cuál es el problema que usted tiene? Ah, ya. Yo sé cuál es el error. Es que esto requiere punto. Creo que es punto la luz. Creo que es punto. Esperen un momento, yo sé cuál es el problema. Pues bótelo. Ajá. Eh, tú no pay. Listo, ese es el problema. Eh, el problema es que como que no me coge los, los datos. Igual, no se preocupe, entonces usted les va a explicar. Eh, tú no pay. Listo, ese es el problema. A ver, es que necesito ejecutar mi, mi data frame con juegos de azar. Y no puedo decirlo otro en público. Eh, Pero ¿por qué? Voy a hacerlo punto plot, a ver. No. Punto plot. A ver. Pero ¿qué carajos? Eh, a ver, yo miro, yo quiero mirar qué, qué es esto. Print. A ver. ¿Ah? ah, ya Carlos se entiende, el error no está ahí, el error está allá. Bueno, Carlos se entiende, no se preocupen. Aquí iría coma. Un momento, el X es este, ¿no? Ah, ya sé, ¿cuál es el problema? Punto ahí lock, dos puntos y luego cero. Ese es el problema. Era sin, era coma, sí señor, coma cero. Luego le explico qué es el lock y qué es el ahí lock. Sí señor, ahora sí, PLT punto scatter. Son uno usualmente lo que hace es esto, coma J, creo que ahí ya me funciona. Ahora sí. Todos los datos que están en 0 y todos los datos que están en 1. ¿Se ¿Sí lo ven? Aquí no, aquí no, aquí yo les hago una pregunta, eh, voy a poner 150 y una vez nos damos cuenta si podemos aplicarle perceptron o no con el atributo 1. Miren. ¿Es posible trazar una línea? Ay, por Dios. ¿Es posible trazar una línea así, no? Entonces con el atributo 0 podríamos separarlo con el perceptron. ¿Me siguen allí? ¿Por qué lo podemos separar? Las la que están en cero, podemos trazar una línea para hacerlo así. O sea, podemos utilizar el primer atributo para separarlos. Vamos a ver si podemos utilizar el segundo atributo. Entonces tendríamos eh, uno. Miremos con el segundo atributo. ¿Qué pasa con el segundo atributo? Bueno, también podríamos usarlo, pero está un poco más... Sí, más así. Entonces vamos a hacerlo con el atributo 0 y lo dejamos ahí por hoy. Entonces acá, ¿qué creen que voy a copiar? Esto. Entonces, vamos a hacer esto con mucha pasión. Entonces, ¿qué sería la entrada? La entrada sería quién? X y la salida sería 
Y, pero voy a hacer una pequeña transformación. Xn es igual a x y x punto eh, tú Dumpy. Necesito transformarlos a Dumpy porque eso los estoy usando. Yn es igual a y punto to Dumpy. Necesito transformar los arreglos punto Dumpy. Eh, esto voy a hacerlo acá antes. Ah, pero aquí está como entrada y salida, ¿no? Bueno, vuelvo a arreglar eso. Eh, X Numpy. Bueno, entonces XN, XN, YN y finalmente acá qué sería? En XN, YN, ¿sí o no? Listo. Tengo mía. Eso me va a fallar. Eh, me queda en un bucle. Porque es que me, yo de bobo metí todos los metí todos los campos. Entonces, sería X en la posición punto I lock. Voy a meter solo la columna 1. Ahí qué pasó. Eh, X punto shape en 1. Eh, esperen yo miro una cosa. Print XN. Vamos a ver qué me devuelve. Bueno, este es el array, ¿no? Ah, pero aquí no está dividido en, en entradas. Ah, ya. Debo tomarlo aquí con dos puntos. Cero. Ya. Ahora sí. Ah, me da vacío. Entonces de cero hasta uno. Ya les explico qué pasa ahí. Ahí está, miren. Está ya en el vector. Y se me quedó en un ciclo infinito. ¿Lo ven? Parece que no he podido separarlo. Voy a ponerle que lo haga en 10 patrones. Vamos a ver si es eso. Vamos a ver si podemos separarlo. Ahora sí. Miren que... ¿Lo ven? ¿Lo ven acá? Ahora, esa entrada hizo una iteración. No, eso no está... Pues yo miro una cosa. Esto debe quedar en dos dimensiones. Pero debe quedar solamente eh, una dimensión acá. A ver, yo miro. Desde 0 hasta 0. Ahí está, este no me funciona. Miremos desde 0 hasta 2, los dos primeros patrones. Ahora sí, miren, esta es la entrada. Y miren, ¿qué pasó? ¿Me las predijo? ¿Qué opinan ahí? Bueno, todas cosas que uno, ¿no? Vale, voy a aumentar a 100, eh, que la mitad de los patrones me quede bien, P igual a 100. Miremos a ver. Ahí la mejoré. Ah, no, esto sigue se ejecutando, no la podemos dividir con perceptron según eso esperen yo ver una cosa claro, porque yo aquí hice una, una cosita incorrecta eh, debemos hacer y color ya les voy a mostrar igual a Y miren eh, es color map no, es que hay una cosa súper importante acá X1. No, lo que pasa es que la salida va a ser Y. Ya les voy a mostrar allí. Eh, pero en un momento, scatter, map lead, color. Eh, map color, ajá, aquí está la documentación, una cosa que es el C, es el C. No es color map, sino C. Ya les voy a mostrar. Y esta es la verdadera. Miren. Aquí está, no los podemos separar. ¿Se pueden separar? No, ¿por qué no los pueden separar? Los amarillos son 0 y los morados son 1. ¿Es posible trazar una línea ahí? No. Miremos entre la 0 y 1 y 2. Miremos a ver acá. ¿Es posible separarlos? No. Entre, y esa es la 3. Miren, tampoco. La 4. Miren, no es posible. La 5. Por eso es que el preceptor se nos queda en un ciclo, ¿lo ven? Ya por fin dice el gráfico con fue. Sí, es que el C es el color. Entonces cuando la salida es 0 le da un color y cuando la salida es 1 le da otro color. Si no estoy mal, el amarillo es 0 y el violeta es 1. ¿Ven allí el problema? 
Entonces uno debería probar con todas las entradas, todas las combinaciones de entradas para saber cuál es le le da. Miren acá, 6. ¿Qué problema ven ahí? ¿Cuántos errores se admiten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la 0 y la 6. Hagamos la 0 y la 6. ¿Cómo es que era esto? Para tomar 0. Creo que era 0 y la 6. Ah, ya, 0, 6 y salte de 5 en 5. Creo que era así. Ajá. Bueno, está obviamente, entonces se atentan hasta 10 errores, ¿no? Pero miren que se quedó ahí. Se quedó ahí. Vamos a ver, 10 errores. Miren. Aquí sí lo cal. Pero ¿qué pasa? Ahí. Miren acá. Todo nos dio uno, ¿no? Sí. ¿Y las que dan cero qué? A ver, yo miro. Ah, están arriba. Miren que todas las de cero también dieron uno. Sí, exactamente. El problema de este data set, ¿cuál es? Miren que aquí ya no podemos. ¿Que no se puede? Separar directamente. ¿Sí lo ven allí? Entonces, estas gráficas de aquí se llaman scatters. Y los scatters podemos relacionar variables del subvariable. Y aquí nos podemos dar cuenta si los conjuntos son linealmente separables. Bueno, no, ¿me siguen allí? Ahora, ¿cómo yo puedo graficar todo? Entonces, voy a graficar todas con todas. Entonces sería for in range entre 0 y cuántos atributos hay. Pues sería x por, creo que 13, ¿no? x.shape en la posición 1. Y, ah, pero tendría que hacer varias cosas. Y for j in range entre y más 1, coma, x.shape en 1. Mira lo que voy a hacer. Voy a plotear. Voy a plotear aquí una cosita. Eh, ah, dos puntos. Voy a plotear aquí una cosita, pero se me olvidó. Eh, scatter Maplolet with Ford. Eh, por acá está. Eh, Maplolet Scatter eh, Subfigure se llama eso. Subplot. Entonces, lo que voy a hacer. Eh, acá está. Necesito crear. Eh, aquí está la figura. PLT.subplots. Ok. PLT.subplots. Aquí está. PLT.subplots. ¿Ve que lo hice? Ah, acá. PLT.subplots. Entonces voy a hacer. Eh, ¿Cuánto es? ¿Cuántos atributos hay? 13. ¿Cuánto dan 13 por.? Uy, pucha. <risa> Eso sale feo. Porque diría la primera contra la segunda, la primera contra la tercera, la primera contra la cuarta, la primera contra la quinta, la primera contra la sexta. Uy, se sale muy largo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, chanfle. ¿Qué hago ahí? Ah, es que a mí se me olvidó el subplots. Entra el número de col en fila y columna. Vamos a hacer cuatro, ¿vale? Vamos a hacer cuatro nomás. Entonces no voy a poner el for, sino que voy a ponerlo así. Listo. Ajá. Y esto sería fic.access. Entonces, tengo número de fila, número de columnas. Access en 00. Cero, Access cero. en 00. Cero, cero. Veamos si da. Ah, sí, miren, miren, da una belleza. Era lo que quería llegar. Eso era lo que yo quería llegar. Pero nadie me creía. 01. Access en. No, nadie me creía. 01. Entre 0 y 1, ¿no? Access en 0 y 2, que sería 1, 0. Y al finalmente sería entre 0 y. Entre 2 y 1, no. Ah, pues pucha, 0. Y 1, 0 y 2, 0 y 3. Estoy comparando los atributos. 0 y 3 y 0 y 4. Entonces tenemos 1, 0 y 1, 1. Miren acá. 
¿Alguno de estos será linealmente separable? No. Lamentablemente no. ¿Y entonces qué? ¿Podemos usar Perceptron? ¿En este caso? Ahí vieron la gráfica en el... En la actualización donde están viendo ya ni siquiera eso. Ya pagaron el computador. <risa> bueno, entonces miren, lo que pasa allí porque el Perceptron se nos queda en un ciclo con esta data set. Básicamente porque los conjuntos son qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Ustedes pueden trazar una línea para separar las bolitas de diferentes colores? Y entonces ahí qué corresponde. Multicapa. Exactamente. Entonces lo que vamos a ver, bueno, lo que veremos en la próxima clase, porque ya el tiempo se me pasó, vamos a ver a de Line en la primera hora. Y en la siguiente tres horas estás en el taller. ¿Por qué no? Muchas gracias, ya en la última reposición, ya no vemos nada. ¿Se ¿Sí, no? Aunque el monitor me dice que no repongo, igual me la coloco. Pero. <risa> bueno, muchachos, entonces, bueno, para terminar el día de hoy. ¿Qué vimos? Vimos los elementos de la red neuronal. ¿Para qué sirve el BIAS? ¿Para qué sirve el BIAS? El BIAS es para evitar... ¿Qué pasa en el caso cuando la entrada neta es cero? ¿Qué nos va a dar la salida? Cero. ¿Hay alguna forma, si uno quisiera que con la entrada cero hubiera un valor diferente, podríamos hacerlo sin el BIAS? No, el BIAS es para evitar el caso cuando la entrada es totalmente cero. Es súper importante ese BIAS. Luego de eso, ¿qué vimos? El péceptro. ¿Cuál es la regla del péceptro? Primero que los conjuntos sean linealmente separables. Es decir, que ustedes puedan trazar una línea acá y puedan eh, dividirlos. Miren que aquí no se puede. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? De hecho, me tocaría hacer un script para correr todas las combinaciones para ver qué combinación me sirve. Pero ya me veo como perece. Entonces, pues no. Luego de eso, ¿qué vimos? Que esa regla del peseptron, ¿cómo es? ¿Cómo es la regla del peseptron? El peso es igual a qué? Al peso más el factor de aprendizaje por el error por la entrada. Y podemos hacerlo con un ciclo for. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la pelea con el ciclo for hoy? Que el ciclo for es ineficiente y sobre todo en Python. Entonces, ¿yo por eso qué hice? ¿En qué lo convertí? En una multiplicación de matrices. ¿Vale? Eso va a ser muy interesante porque en el PC Pro Multicapa ya no va a ser una matricita así chiquita. Va a ser una matriz grande versus otra matriz grande. Y vamos a multiplicarla. Ahora, en propagación, tenemos propagación hacia adelante. En propagación, hacia atrás. Pero eso no es problema dentro de 15 días, no se preocupen. Eso será la diversión extrema. ¿Sí? No se preocupen. Siempre yo garantizo la diversión en los cursos, ¿vale? ¿Sí? ¿Ya se asustaron? Sí. Ah, bueno. En los mejecas, sí. Sí, usualmente yo no sé este curso como que espanta a la gente, porque usualmente empezamos como 30 y terminamos como 8. La última vez pasó así. Igual está la de SQL, muchachos, por si acaso. Ya, ya no. Claro, es la más atractiva de Bueno, entonces, no, pues dejamos ahí. Muchas gracias a todos por su...